ഈ വീഡിയോ സ്ട്രക്ചറൽ വെക്ടർ ഓട്ടോ റോഗ്രഷൻ മോഡൽ അഥവാ എസ് വാർ മോഡലുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോളിസി ഡിസിഷൻസ് വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോളിസി ഡിസിഷൻസോ മറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസോ അവയ്ക്ക് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ പഠിക്കുന്നതും പ്രവചിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഡിസിഷൻസും ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനും എക്കോണമിയിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ പ്രവ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോഡൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതൊരു എക്കണോമെട്രിക് മോഡലും പോലത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ആ മോഡൽ പോളിസി ഡിസിഷൻസിൻ്റെയും ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെയും ഫലം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ടെൽ എസ് ഹൗ ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സം എലമെൻസ് ഓഫ് ദ മോഡൽ അതായത് നമ്മളൊരു മോഡൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് നമ്മളൊരു മോഡൽ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്കണോമെട്രിക് മോഡലും കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മോഡലിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കണം അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള മോഡലിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആകാം വേ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആകാം ഇക്വേഷൻസ് ആകാം എന്തുമാകാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മോഡലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മോഡലിൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഘടകങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഒരു ഘടകവും പോളിസി ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ മോഡലും കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമ്മുടെ മോഡലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം പോളിസി ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ആ മാറ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പോളിസി ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ എന്തും കൂടി വരുന്നു പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിൽ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പോളിസി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ വെച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് വാർ എന്ന് നോക്കാം എസ് വാർ ഈസ് എ മോഡൽ ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്സർവബിൾ ടൈം സീരീസ് വേരിയബിൾ ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓൺ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്സ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒബ്സർവബിൾ വേരിയബിൾസ് ആർ എൻഡോജിനസ് വയൽ ഷോക്സ് ആർ ഇമ്പൾസസ് ദാറ്റ് മൂവ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ
എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ക്രമമായിട്ട് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമായ ടൈം സീരീസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും സ്ട്രക്ചറൽ വാർ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന കുറേ വേരിയബിൾസ് അത് കാലം മാറി പോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വേരിയബിൾസ് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ വാർ മോഡൽസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ വാർ മോഡൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡലാണ് ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ തന്നെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആശയം എന്തായാലും ഏതൊരു വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡലിലും കാണും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ വേ വാറിലും അത് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാർ മോഡൽസിനകത്ത് കുറച്ചധികം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിനാൽ സാ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിനാൽ മാത്രമല്ല ഈ വേരിയബിൾസ് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്തും കൂടിയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ എസ് വാർ മോഡൽസിലെ വേരിയബിളിനെ സ്വാധീനിക്കും എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പോളിസി ചേഞ്ചസ് ആണ് പോളിസി ചേഞ്ചസും ഇൻ്റർവെൻഷൻസും ഒക്കെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്സാണ് അല്ലേ സ്ട്രക്ചറൽ ഷോക്സാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എസ് വാർ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കുറേ എൻഡോജനസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എൻഡോജനസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോഡലിനകത്ത് ആ മോഡലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് അത് കൂടാതെ ആ മോഡലിൽ ഇല്ലാത്ത വേറെ കുറേ വേരിയബിൾസും ആ മോഡലിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മോഡലാണ് ആ നമ്മുടെ മോഡലിനകത്ത് കൺസംഷൻ ഇൻകത്തെ മണി സപ്ലൈനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കൺസംഷനെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനം കൺസംഷനെ ബാധിക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇൻകവും പിന്നെ ഇൻകവും ഏജ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം ഏജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷേ കൺസംഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ചേഞ്ച് വരാം പക്ഷേ ആ ക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിലുള്ള ഇൻകം അതുപോലെ മണി സപ്ലൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് അഥവാ ഷോക്ക് അഥവാ ഇമ്പൾസ് ആയും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്താണ് ഇൻ എക്സോജിനസ് ആ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഷോക്ക് എന്ന് ഇമ്പൾസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മോഡലിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മണി സപ്ലൈ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മുടെ മോഡലിലില്ല പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കൺ കൺ എന്തിൽ മാറ്റം വരാം കൺസംഷനിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മോഡലിലില്ലെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് വരുന്നു അതൊരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ നമ്മളുടെ കൺസംഷനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മോഡലിനകത്ത് അതില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലേ മോഡലില്ലാത്ത വേരിയബിളാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരേള ഒരു
പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതൊരു ഷോക്ക് ആണ് അപ്പം അതാണ് ആ ഷോക്കിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഷോക്കിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ത് പോളിസി ചേഞ്ചസും ഒരു ഷോക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാറിൽ നമ്മൾ കുറേ എൻഡോജിനസ് ഏരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഷോക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസസും ഉണ്ട് ഇതൊരു ഓട്ടോ റെഗ്രസീവ് മോഡലാണ് അഥവാ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസും എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ വാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് അതിനകത്ത് അതൊരു ഓട്ടോ റെഗ്രസീവ് മോഡലാണ് അല്ലേ ഓട്ടോ റെഗ്രസീവ് മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ എക്സ് എക്സ് എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറേ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ആ മോഡലിനകത്ത് തന്നെ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് പക്ഷേ ആ മോഡലിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഷോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിനകത്തുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വാർ മോഡലിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാർ എസ് വാർ മോഡലിൽ ഓട്ടോ റെഗ്രസീവ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ മോഡലിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിളാണ് ഇതിന് പുറമെ ഇമ്പൾസസും ഷോക്സും വരാം അല്ലേ ഈ മോഡലിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ മോഡലിനകത്തില്ലാത്ത വേരിയബിൾസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് വരും ഷോക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡലിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രശ്നം അല്ലേ ഷോക്ക് നിലവിൽ നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ വാ എസ് വാർ മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഒരു പരമ്പരാഗതമായ റിഗ്രഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എസ് വാർ മോഡലിൽ ഒരു ഷോക്കിന് ഒരു വേരിയബിൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പം ആ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് എസ് വാർ മോഡലിൽ ഇന്ന വേരിയബിൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം അതിനകത്ത് ഇല്ല അല്ലേ കൺസംഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാധീനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് വാർ മോഡലിൽ എന്തില്ല ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ഇൻട്ര നമ്മുടെ കൺസംഷൻ്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഈ മോഡലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും അത് നമ്മുടെ മോഡലിലെ ഏത് വേരിയബിളിനെയും സ്വാധീനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മോഡലിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ എസ് വാറിൽ ഇമ്പൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാ എസ് വാർ മോഡലിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇമ്പൾസിനെയോ ഷോക്കിനെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ എവിടെ ഇടുന്നില്ല എസ് വാർ മോഡലിൽ ഇടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു എസ് വാർ മോഡലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആ മോഡലിലെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് എസ് വാർ മോഡലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല കൺസംഷൻ്റെ മോഡലിൽ ഇടുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഷോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേരിയബിളൊന്നും ഇടുന്നുമില്ല അതേസമയം എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡലിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക്
അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഷോക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിൽ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് വന്നു ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഷോക്കും വന്നു ഒരു ഇമ്പൾസും വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിളിൽ ഓവർ ടൈം പീരീഡിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻഡോജിനസ് വേരിയബിളിൽ ഓവർ ടൈം അല്ലേ ഒരു ഷോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡലിലുള്ള മറ്റ് വേരിയബിൾസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഓവർ ദ ടൈം നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓവർ ദ ടൈമിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു മോഡലിനകത്ത് പല പല വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ മോഡലിൽ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിലുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം അത് സ്വാധീനിക്കുകയും അല്ലേ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരി പല ടൈം പീരീഡ്സിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും അത് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും അത് സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡലിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഓവർ ദ ടൈം പീരീഡിലുള്ള പല പല വാല്യൂസിനെയും എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒരു ഷോക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു ഷോക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ലോങ് റൺ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വാ സാധിക്കും അപ്പോൾ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്കിന് അല്ലെ ഒരു ഷോക്കിന് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഓവർ ദ ടൈം ഉള്ള ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഷോക്കിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുക വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ സ്ട്രക്ചറൽ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുക ആ മോഡലിലുള്ള പല വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഓവർ ദ ടൈം ഉള്ള എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള എവല്യൂഷൻ അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ വാർ മോഡലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വാർ മോഡലിലെ പല പല വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഓവർ ദ ടൈം ഉള്ള എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോക്കിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൽ അല്ലേ എസ് വാർ മോഡലിൽ പല വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഈ വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഓവർ ദ ടൈം പീരീഡിലുള്ള എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അതായത് ഇപ്പം ഒരു വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലെ പല വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്സിലെ വാല്യൂസാണ് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്സിലെ വാല്യൂസ് എന്തിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ഷോക്കിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആ എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോക്കിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് വാർ മോഡലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വാർ മോഡലിൽ നമ്മൾ എൻഡോ പല പല എൻ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഓവർ ദ ടൈം പീരീഡിലുള്ള എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്